Hi guys, balik lagi untuk kembali ke saya channel Lins M TV. So sekarang ini kita akan bercakap tentang apa yang akan terjadi dengan update ng temporary travel ban dito sa bansang Saudi Arabia lalong lalo na sa mga papasok uh, mula sa ibang bansa na apektado papunta sa kingdom na ito So lately nga, eh, merong mga memo na lumabas uh, from MOH and from Saudia na nagsasabing merong travel ban na nagaganap at ito nga ay uh, kumpirmahin natin sa video na ito sa pamamagitan ng public advisory o uh, memo na nilabas ng ating uh, Philippine Consulate dito ito sa Jeddah, Saudi Arabia. So, ito nga babasahin natin para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang coverage o ang uh, pinakasinasabi ng uh, public advisory na ito. So, galing sa Consulate General of the Republic of the Philippines dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Uh, public Advisory, PAEBB number 182020. So, ang title ng uh, Memorandum of Public Advisory na ito ay Temporary Ban on Umrah Pilgrims and Visit Visa Holders bound for Saudi Arabia to prevent the spread of COVID-19 or novel coronavirus. At uh, ang sabi dito, uh, February 27, uh, 2020, the Philippine Consulate General of Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, wishes to inform the Filipino community that based on the Saudi press agency and local sources, local media sources, Saudi Arabia has placed temporary ban on Umrah pilgrims as a public safety measure to prevent the spread of the coronavirus. Visits to the Prophet's Mosque in Medina before or after the completion of their religious duties in Mecca have also been halted or stopped. Uh, tourist visa holders from countries judged to pose a particularly high risk of spreading the virus will be also denied uh, for entry. In addition, Saudi nationals of citizens of Gulf Co Cooperations countries will not be able to use national ID card to travel to and from Kingdom of the time being. And then exceptions. To, exceptions to this shall be granted to Saudis returning home and citizens of GCC countries who are in the Kingdom and want to return in their home countries, provided that they left or entered the Kingdom using national identity card. Also, based on the information received by the consulate from Saudi airport and immigration authorities, newly hired workers from other countries who are coming to Saudi Arabia, here in Saudi Arabia for the first time, are covered to this temporary ban. And lastly, Saudi officials stress that the restrictions are temporary and will be continuously reviewed by the health authorities. They reiterated the kingdom's support for implementation of national efforts to the limit of spread of the virus and for foreign ministry urged citizens not to travel to the countries severely affected by the coronavirus. Please be guided accordingly. Alright, so, base sa naunang public advisory na nilabas ng ating Philippine Consulate sa Jeddah, Saudi Arabia, malinaw na sinabi dito na ang temporary ban ang affected dito ay ang mga nag-umatend o attend ng umrah o tinatawag na mga pilgrims, kababayan natin o mga kapatid na muslim. At uh, nabanggit din dito na ang tourist visa o visit tourism visa ay uh, kasali rin sa temporary ban ang mga papasok dito sa bansang Saudi Arabia. And lastly, ang mga newly hired workers, okay? newly accepted, newly hired na papunta sa Saudi Arabia ay kasama sa temporary ban. At After ilang days ay naglabas ulit ng panibagong public advisory ang ating consulate. At uh, ito ay uh, public advisory uh, PAEBB 19 2020. At ang title, Update, Saudi Regulations on the Temporary Ban on Umrah Pilgrims and Visit Visa Holders Bound for Saudi Arabia to Prevent the Spread of COVID-19. Jeddah, March 2, 2020. Further to its previous public advisory on the above subject, The Philippine Consulate General in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, wishes to inform Filipino community that, based on the latest information received by the consulate from relevant Saudi authorities, the temporary ban on travel to Saudi Arabia as a public measure to prevent spread of corona to prevent the spread of the coronavirus covers only the following. Okay, number one, Umrah visa holders. All right, so tandaan. Number two, tourist visa holders from countries judged to pose 
particularly high risk of spreading the virus. So, uh, malinaw na malinaw sa update na ito, ang mga Umrah visa holders o yung mga pilgrims na mga kapatid natin na Muslim at ang mga tourist visa holders lamang na napunta o nakadalaw o dumaan sa mga bansang matataas ang kaso ng uh, novel coronavirus o COVID-19. Alam na alam natin na ang nanguna ngayon ay China o mga pangalawa ang uh, South Korea at sumusunod na rin ata ang Iran, Italy at iba pang bansa. So mga kababayan, mga ka-OFW, ayun lamang po ang update natin sa video na ito. So our uh, Philippine consulate here in Jeddah, Saudi Arabia just uh, confirmed that uh, the affected uh, visa holders na matatamaan ng travel ban ay ang mga Umrah visa at mga tourist visa at kasama na roon ang mga newly hired visa. So sa mga kapabayan nating nangangamba dyan, mga OFW na mga magbabakasyon sa ngayong buwan, sa susunod na buwan at nalalapit na buwan, eh base mismo, okay? ito ay base mismo sa uh, consulate, uh, memorandum of consulate public advisory na hindi affected o hindi nabanggit ang employment visa, working visa o mga balikmang gagawa. So basing from this information, eh, safe na umuwi ang mga OFW dito sa Saudi Arabia at safe makakabalik. Yan ay pase sa uh, public advisories ng ating pamahalaan na, pin, na ang pinagkuhanan din nila ay mga local authorities dito sa Saudi Arabia at yung pang mga agencies and other groups na tumututok dito sa uh, COVID-19 o novel coronavirus. So sa mga kababayan ko, well, of course, I know na nga nga baka at napapaisip kung dapat bang umuwi. Ako man, nag-iisip rin dahil ako ay balak din umuwi ngayong May. So, Pare-prehas tayo nag-iisip, pero base sa informasyon na natanggap natin na nilabas ng Philippine Consulate, is safe tayong umuwi at safe tayong makabalik. Pero huwag tayong magpakasiguro hindi, dahil hindi ito 100%. Okay? Dahil nakasalalik pa rin ang desisyon sa kingdom o sa government ng Saudi Arabia. Dahil alam naman, nat alam naman natin na uh, pwedeng mabago ang desisyon na ito at uh, pwedeng maiba ang coverage ng temporary travel ban papunta dito sa Saudi Arabia. Ang pag-uwi, walang problema. Ang pag-alis, walang, walang problema. Pero ang pagbalik dito sa kingdom o sa bansang ito ay hindi natin 100% sure na magiging maayos, magiging smooth ang pagbalik dito. Alright? Wala pang advisory kung magkakaroon ng quarantine kung sakaling ikaw man ay nagbiyahe pa uwi o lumabas ng bansa. Pagbalik dito ay magkakaroon ng quarantine. Wala pa akong nabanggit sa mga uh, sources natin sa Saudi authorities and sa iba pang sources natin. So, umantabay lamang tayo mga kabayan sa ating channel, linsm.tv. Kung gusto mong always updated ka, please click the subscribe button and uh, click and like and comment down below. If you have any opinion or questions, I'll try my best na sagutin natin yan uh, based sa ating mga uh, legitimate sources dito sa kingdom. So, just to inform you, just to inform everyone, okay? This is not to scare anyone here in Saudi Arabia about this uh, corona outbreak, uh, this COVID-19. But this is only to provide you information na nakalap natin publicly. Alright, I hope you stay safe. Parating mag-ingat, uh, parating maghugas ng kamay. Umiwas muna sa matataong lugar, kagaya ng mga malls. At hindi man advisable na mag-mask. E eh, kung mayroong available sa inyo, isuotin na rin kung kayo ay pupunta sa mga public places. And the most important thing na pwede nyong gawin para magkaroon ng prevention o makaiwas na maka-acquire o magkaroon ng sakit na ito o ng virus na ito ay hand washing pa rin. Okay? So yun lamang po para sa video na ito at sa araw na ito maraming salamat sa pagtangkilik sa aking channel ninsm.tv Nagpapaalam!